স্বাগত তোমাদের আরেকটি নতুন ক্লাসে আজকে আমরা আলোচনা করব পদার্থবিজ্ঞানের দ্বিতীয় অধ্যায়ের গাণিতিক সমস্যা আমরা এই অধ্যায়ের গাণিতিক সমস্যাগুলো টোটাল পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছি এর মধ্যে এখন আমরা সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করব দ্বিতীয় টাইপ এই দ্বিতীয় টাইপটি হচ্ছে বেগ ত্বরণ সময় এবং অতিক্রান্ত দূরত্ব রিলেটেড যে গাণিতিক সমস্যাগুলো হয়ে থাকে এই অধ্যায় থেকে আমরা সেগুলো এখন সমাধান করার চেষ্টা করব তো এখানকার গাণিতিক সমস্যাগুলো মোটামুটি এই পাঁচটি সূত্র তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে এই পাঁচটি সূত্র প্রয়োগ করে আমরা সলভ করব বা সাধারণত এই পাঁচটি সূত্র প্রয়োগ করে সমাধান করতে হয় তো চলো আলোচনা কথা না বাড়িয়ে আমরা শুরু করি আলোচনা তো প্রথমে যে ম্যাথটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে বলছে যে রনি স্থির অবস্থা থেকে জিরো পয়েন্ট ফোর মিটার সেকেন্ড ইনভার্স টু সুষম তরণে স্কুলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে সাত সেকেন্ডে স্কুলে পৌঁছায় রনির আচ্ছা এখানে স্পেলিংটা একটু ভুল আসে এটা হবে রনির রনির যাত্রাস্থান থেকে স্কুলের দূরত্ব কত আচ্ছা যেহেতু আমরা দেখি তাহলে এটা কিভাবে সলভ করা যাবে আচ্ছা খুব সিম্পলি দেখো এ বলছে এর একটা তরণ দিয়ে দিছে আমাদের যদি সাইন নোট করে নেই এখানে তাহলে আমরা দেখতে পাবো এখানে আমরা জানি তরণকে প্রকাশ করা হয় আমি যা সরাসরি লিখতেছি তোমরা লিখার সময় অবশ্যই পূর্ণাঙ্গটাই লিখবা এখানে তরণ এ এর মান দিয়েছে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর মিটার সেকেন্ড ইনভার্স টু আচ্ছা সে সুষম তরণে গেছে স্কুলের উদ্দেশ্যে সময় দিয়েছে আমাদের টি ইজিক্যাল টু সেভেন্টি সেকেন্ড সেভেন্টি সেকেন্ড যাত্রাস্থান হতে স্কুলে দূরত্ব কত যেহেতু তরণ দেওয়া আছে যাত্রাস্থান হতে দূরত্ব চেয়েছে অর্থাৎ এস ইজিক্যাল টু এখানে হোয়াট বা বের করতে বলছি তবে এখানে আরেকটা তথ্য আমাদের লাগবে খেয়াল করো ও বলছে কিন্তু স্থির অবস্থান থেকে তার মানে আদিবেগ ইউজিক্যাল টু এক্ষেত্রে জিরো মিটার সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান এটা আমরা ধরে নিতে পারি আচ্ছা তাহলে এখানে কি সূত্র প্রয়োগ করব যেহেতু আমাদের তরণ আছে সময় আছে বেগ আছে তাহলে আমরা এক্ষেত্রে যে কমন যে সূত্রটি আমরা ব্যবহার করি এস ইজিক্যাল টু ইউ টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার এই সূত্রটা প্রয়োগ করতে পারো তোমরা এই সূত্রটা প্রয়োগ করলে তোমরা দেখতে পাবো এখানে মান বসালে এটা হবে জিরো ইন্টু সেভেন্টি এটা যদিও টোটালটাই জিরো হয়ে যাবে প্লাস হাফ ইন্টু এর মান কত এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর ইন্টু টি টি কত সেভেন্টি তাহলে এটা যদি তোমরা ক্যালকুলেশন করো তাহলে এর মানটা হবে জিরো এখানে কাটতে পারো পঁয়ত্রিশ দুগুনিশো উত্তর আর এখানে ক্যালকুলেশন করলে এর মানটা আসবে চার পাঁচ কুড়ি শূন্য হাতে দুই আর এখানে হচ্ছে তিন চারে চার সাতটা আঠাশ ছড়ি তিন চারে বারো ওহ এখানে একটা জিনিস ভুল গেছে আচ্ছা আমি একটু এ করে নেই এখানে সূত্রটা এখানে হল স্কোয়ার আছে টি এর হল স্কোয়ার করতে হবে এভাবে করতে হবে আচ্ছা যদি হল স্কোয়ার করে নাও তোমরা ক্যালকুলেটার দিয়ে করে দেখতে পারো আমি করে দেখতেছি কত আসতেছে আচ্ছা এই মানটি আসতেছে নাইন এইট জিরো এত আসলো এর এককটা কি হবে এত হবে মিটার তাহলে অ্যান্সার আসতেছে নয়শো আশি মিটার এটাই আসলে অ্যান্সার এভাবে তোমরা এক নম্বরের সলিউশনটা দেখতে পারো এটা হচ্ছে এক নম্বর প্রশ্নের সমাধান আচ্ছা তাহলে এটা গেল আশা করছি এটা নিয়ে আর কোনো সমস্যা নাই আমরা দুই নম্বর সমস্যাটা দেখি দুই নম্বরের সমস্যাটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ বলছি টেন কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে চলমান মাল বোঝাই একটি ট্রাক রেল লাইন থেকে টেন মিটার দূরে থাকা অবস্থায় একটি ট্রেন যেতে দেখে তৎক্ষণাৎ ব্রেক কষলো ফলে পাঁচ সেকেন্ডে এ ট্রাকটি থেমে গেল ব্রেক চাপার পর গাড়িটির কত দূরত্ব অতিক্রম করে আচ্ছা তাহলে আমরা সাইন নোটটা করে ফেলি এটা হচ্ছে আমাদের কত নাম্বার সমস্যা দু নাম্বার সমস্যা সমাধান তাহলে দুই নাম্বারে আমরা যদি সাইন নোটটা করে নিই এখানে তাহলে আমরা কি দেখতে পাবো এখানে আদিবেগ আদিবেগ ইউ ইজিক্যাল টু দেওয়া আছে টেন 
কিলোমিটার পার আওয়ার আচ্ছা এটাকে আমাদের মিটার পার সেকেন্ডে করতে হবে তো আমরা জানি কিলোমিটার পার আওয়ার থাকলে কি করতে হয় প্রথমে 10 কিলোমিটার কি মিটার করার জন্য 1000 দ্বারা গুণ আর মিটার কে সেকেন্ড করার জন্য 60 ইনটু 60 3600 আসে এটা যদি তোমরা ক্যালকুলেটর দিয়ে করে দেখো তাহলে তোমাদের আসবে 2.7 8 এত মিটার সেকেন্ড ইনভার্স 1 হয়ে গেল আচ্ছা এখানে টাইম আমরা যদি একটু দেখি টাইম t is equal to কত দিয়েছে দেখো তো t is equal to আচ্ছা 5 সেকেন্ড আচ্ছা 5 সেকেন্ড আমরা পাইলাম এরপর আমাদের ব্রেক চেপে থামালো গাড়িটা তাই তো 5 সেকেন্ড পর থেমে গেল দ্যাট মিন্স শেষ বেগ আছে আমাদের তাহলে শেষ বেগ থেমে গেছে যেহেতু শেষ বেগ হবে 0.0 মিটার পার সেকেন্ড এই হচ্ছে মোটামুটি তথ্য আমাদের চেয়েছে কি চেয়েছে হচ্ছে এস আমরা বলতে পারি তাহলে এস ইজ ইকাল টু হোয়াট হোয়াট এটা আমরা দেখালাম আচ্ছা তাহলে চলো আমরা এবার দেখি এখানেকার সূত্র তাহলে সূত্র আমাদের এখানে আদি বেগ পাইলাম শেষ বেগ পাইলাম আর কি পাইলাম একটু দেখো আদি বেগ শেষ বেগ সময় পাওয়া গেছে এখানে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম এখানে দুটি সূত্র প্রয়োগ করে এই সমস্যার সমাধান করা যায় একটি হচ্ছে তুমি এস ইজ ইকাল টু ইউ টি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার প্রয়োগ করতে পারো এস ইজ ইকাল টু ইউ টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার যেহেতু বেগের পরিবর্তন রয়েছে বাট এখানে খেয়াল করে দেখো তরণের মানটা কিন্তু ওখানে দেওয়া ছিল না তার মানে তরণটা বের করে নিয়ে আসতে হবে তাহলে তরণ তোমরা বের করার জন্য এ ইজ ইকাল টু ভি মাইনাস ইউ বাই টি এই সূত্রটা প্রয়োগ করে কিন্তু তরণটা আগে বের করে নিলে তারপর বাকি ইউ এর মান জানা আছে টি এর মান জানা আছে তোমরা এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করেই সমস্যাটা সমাধান করতে পারবা তবে এখানে আরেকটি সূত্র প্রয়োগ করা যায় তোমাদের বইয়ে যেটা আছে আদি বেগ শেষ বেগের এবং সময় রিলেটেড যে গাণিতিক সমস্যাটা আছে আমি সেটা থেকেই করে দেখাচ্ছি সেটি হচ্ছে এস ইজ ইকাল টু ইউ প্লাস ভি বাই টু অর্থাৎ গড় বেগ আর সময় থেকে যে দূরত্বের বের করার নিয়ম সেই গড় বেগ মান বসালে আমরা পাবো যেটা সেটি ইউ এর মান কত ইউ হচ্ছে টু পয়েন্ট সেভেন এইচ প্লাস এটা ভি হচ্ছে জিরো ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু টি এর মান বসাও টি কত টি এর মান হচ্ছে ফাইভ সেকেন্ড আচ্ছা একক আমরা বসাবো না এখানে একক পরের লাইনে বসাবো আচ্ছা তাহলে এটা যদি ক্যালকুলেশন করো তাহলে মানটা আসবে তোমরা ক্যালকুলেটার দিয়ে চাপে দেখতে পারো সেটি হচ্ছে সিক্স মিটার এটি হচ্ছে অ্যান্সার এটা অ্যান্সার হবে দ্বিতীয় প্রশ্নটির সমাধান আচ্ছা তো এটা আশা করছি বুঝতে পেরেছ এভাবে করতে হবে অর্থাৎ অতিক্রান্ত দূরত্ব সময় দেখো এখানে কি কি ছিল আমাদের আদি বেগ ছিল শেষ বেগ ছিল সময় ছিল এই কারণে আমরা এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করলাম আচ্ছা এরপরের সূ প্রশ্নে যাই পরের প্রশ্ন তিন নাম্বার তিন নাম্বারে আমাদের যে প্রশ্নটি বলছে একটি গাড়ির সময়ের সাথে বেগের একটি ছক দিয়েছে একটি গাড়ি সময়ের সাথে বেগের যে প্রাপ্ত হয় তার ছক দিয়েছে দেখো গাড়িটি প্রথমে জিরো সেকেন্ডে জিরো বেগ দশ সেকেন্ডে টু মিটার পার সেকেন্ড বিশ সেকেন্ডে বেগ আরও ফোর মিটার পার সেকেন্ড আচ্ছা বেগ বাড়ছে 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 আচ্ছা শেষ পর্যন্ত বেগ বাড়ছে তার মানে গাড়িটি একটু তরণে চলছে আর কি গাড়িটি প্রথম এক মিনিট দশ সেকেন্ডে সে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে আচ্ছা এখানে আদি বেগ এক মিনিট দশ সেকেন্ড সময়ে এক মিনিট হচ্ছে দেখো এখানে খেয়াল করো কোশ্চিনটা হচ্ছে এক মিনিট দশ সেকেন্ড বলছে এক মিনিট মানে হচ্ছে ষাট সেকেন্ড আর আর এর সাথে দশ সেকেন্ড যোগ করো দ্যাট মিন্স টোটাল সত্তর সেকেন্ড তার মানে ব্যাপারটা দাঁড়াইলো যেটা যে এই যে এখানে টোটাল সত্তর সেকেন্ড সময় যে গাড়ির বেগ দিয়েছে এই সময় সে কত দূরত্ব অতিক্রম করছে আদি বেগ দেওয়া আছে শেষ বেগ দেওয়া আছে সময় দেওয়া আছে তাহলে আমরা একটু আগে যে সূত্রটা প্রয়োগ করে সমস্যাটা সমাধান করলাম আশা করছি সেটা দিয়েই এটাও সমাধান করা যাবে তাহলে সাইন নোট করে ফেলো আচ্ছা সাইন নোট করলে যে ব্যাপারটি দাঁড়াচ্ছে যেখানে আদি বেগ ইউ সমান সমান কত আসবে ইউ সমান সমান জিরো মিটার সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান আচ্ছা আর শেষ বেগ ভি সমান সমান কত চোদ্দ মিটার সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান ওই যে শেষ বেগটা দেওয়া আছে এরপর টি ইজ ইকাল টু দেখো বলছে এক মিনিট চোদ্দ সেকেন্ড তাই তো এক মিনিট চোদ্দ সেকেন্ড এক মিনিট মানে হচ্ছে ষাট সেকেন্ড প্লাস সরি এক মিনিট দশ সেকেন্ড এক মিনিট দশ সেকেন্ড তাতে ষাট প্লাস টেন অর্থাৎ এখানে আসলো 
70 সেকেন্ড টাইমটা আমাদের টোটালি বলে দিয়েছে আচ্ছা আমাদের বের করতে বলছে অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করো তাহলে অতিক্রান্ত দূরত্ব আমরা বলতে পারি s is equal to what আচ্ছা তাহলে আমরা এবার আদিবেগ শেষবেগ সময় জানা আছে তাহলে আমরা যে সূত্রটা ইউজ করব আচ্ছা এটাতে তিন নাম্বার সমস্যা তাহলে s is equal to u plus v by 2 into t আচ্ছা তাহলে আদিবেগ বসাই আমরা 0 plus 14 by sorry 2 अच्छा इट इट तो अब लिखी टू इनटू टी होता है हमारे सेवेंटी आह कैलकुलेशन कर ले कतो आज बे इट इज जो ती तुम रख कॉर्डो टोटली कैलकुलेशन करी देखो अच्छा इट कैलकुलेशन कर ले आज बे चार्शो नो बॉय मीटर आह इटा होता है आंसर ऐ भावे इटा आंसर टा पेर करा संभव अच्छा आशा करती हूँ बुझते पार ला ये पौरे क्वेश्चन है जाइए हमरा पौरे क्वेश्चन चार नंबर एक लोग इतने छोटे छोटे पौर समस्या मोटा मोटी एक वही धारणे एक आरणे अमी जेगलो समस्या शेगलो शुद्ध तो हमारे के सॉल्व करें तो अच्छी स्टार्ट करो एम पहले में दिखे करें देखा ची तार पड़ो अच्छा एक टी गा� সুসমতরণে অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় করো আচ্ছা দুই প্রথম 6 সেকেন্ড সে সুসমতরণে চলছে তাহলে সুসমতরণে শুধু অতিক্রান্ত দূরত্বটা চাইছে আচ্ছা আমরা তাহলে 4 নাম্বার সমস্যাটা দেখতেছি 4 নাম্বার সমস্যার আমরা সাইন নোট করে নিতে পারি এখানে সময় আর স্থির অবস্থা হতে বলছে তার মানে u 0 মিটার সেকেন্ড ইনভার্স 1 এরপর বলছে t t এর মান বলছে 6 সেকেন্ড आ येर पर बोलते तौरन तौरन होते टू मीटर सेकेंड इन्वर्स टू आ ए टू कुछ जोन आखर आमदे चेस है किन्तु ख्याल करे देखो ये खाने जिस उस समो तौरने उत्तीक्रण तो दूर तो अतः पौरवत्य एक मिनट समय टाक किन्तु ये खाने आमदे का जिला भी ना आमदे उत्तीक्रण तो दूर तो एस इज इक्वल टू व्हाट t স্কয়ার এই সূত্র প্রয়োগ করতে হয় তাহলে তোমরা বসাও এটা আসলে 0 প্লাস t এটা পুরোটাই 0 হয়ে যাবে যেহেতু u এর মান 0 আচ্ছা আমি डायरेक्ट 0 বসাচ্ছি সময় লস না করে 1 বাই তোমরা মান বসাই করে দেখবা অবশ্যই ইনটু 2 ইনটু এটা হচ্ছে 6 স্কয়ার আচ্ছা তাহলে 2 2 কেটে যাচ্ছে অর্থাৎ তাহলে মান আসতেছে 36 মিটার এটা হচ্ছে आंसर আচ্ছা ताले इटा गया लो तो हमारे दी थी आंसर ओके हम ना जाइ पौरे क्वेश्चन है पौरे चार नंबर पास नंबर क्वेश्चन टा देखी पास नंबर क्वेश्चन बोल चाहे इस थी रावस्था थे के एक टी बोस्तु पॉइंट फाइव मीटर सेकेंड बर्स टू आ शुष्कमो तो अरुणे बहुत त्रिस सेकेंड ही चले उत्तीर्ण क्रांतो दूरत्व को तो अच्छा इटा আ এখানে সুষম তরণ তরণের মান দো আছে সময় দো আছে স্থির অবস্থা থেকে অর্থাৎ আদিবেগটা 0 অর্থাৎ আশা করছি তোমরা এটা নিজেরাই করে নিতে পারবা ওই যে s is equal to u t plus half t square ওই সূত্রটা বসাই দিলেই হয়ে যাবে এরপরে চলো 6 নম্বরে 6 নম্বরে কোশ্চেনটা বলছে স্থির অবস্থা থেকে যাত্রা শুরু করে 60 কেজি ভরের একটি ট্রাক 0.2 মিটার পার সেকেন্ড তরণ সুষম তরণে 60 সেকেন্ড চলার পর 400 কেজি ভরের একটি স্থির পিকআপ ভ্যানের সাথে ধাক্কা খেয়ে 7.2 মিটার সেকেন্ড ইনভার্স 1 বেগে চলতে থাকে পিকআপ ট্রাক পিকআপ ভ্যানের সাথে ধাক্কা খাওয়ার আগ পর্যন্ত কত দূরত্ব অতিক্রম করছে অতিক্রম করবে নির্ণয় করো আচ্ছা তার মানে আমাদের ধাক্কা খাওয়ার পরবর্তী ঘটনাটা এখানে কাজে লাগবে না আমাদের যেটি কাজে লাগবে সেটি হচ্ছে ধাক্কা খাওয়ার পূর্বে ধাক্কা খাওয়ার পূর্বে একটু খেয়াল করো তার বলছি ট্রাকটি কত তরণে ছিল এখানে দেখো তরণ হচ্ছে 0.2 মিটার তরণে 60 সেকেন্ড সে চলছে আর স্থির অবস্থা তার মানে খেয়াল করো আদিবেগ দো আছে তরণ দো আছে সময় দো আছে তাহলে অতিক্রান্ত দূরত্ব কত আশা করছি ইজিলি এর আগে সূত্রটা প্রয়োগ করেই করা যাবে তারপর আমি একটু জাস্ট নমুনাটা দেখাচ্ছি u কত 0 মিটার সেকেন্ড ইনভার্স 1 যেহেতু স্থির অবস্থা থেকে a তরণ 0.2 মিটার সেকেন্ড ইনভার্স 2 
সময় t is equal to বলছে 60 সেকেন্ড অতিক্রান্ত দূরত্ব s is equal to what খেয়াল করো ম্যাথের পরবর্তী অংশটা কিন্তু কোনো কাজে লাগে কারণ আমাদের চেয়েছে যেটা বের করতে বলছে সেটি বলছে হচ্ছে ধাক্কা খাওয়ার পূর্বের অতিক্রান্ত দূরত্ব তাহলে আমরা আচ্ছা এটা 6 নম্বর সমস্যা তাহলে এর অতিক্রান্ত দূরত্ব s is equal to ut plus half a t square এই সূত্রটা বসাই দিলেই আশা করছি হয়ে যাবে মানগুলো বসাই দিবা কোড যেটা আসবে সেটাই आंसर হবে এটা নিয়ে আর বলার কিছু নেই আমরা পরেরটাতে যাই আচ্ছা পরের কোশ্চেন কি বলছে দেখি পরের কোশ্চেন হচ্ছে 7 নাম্বার 7 নাম্বার কোশ্চেনটি বলছে 72 কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে চলন্ত একটি গাড়ি 6 সেকেন্ডে 1.5 মিটার সেকেন্ড বা স্তরণ প্রয়োগ করা হলো গাড়িটি তরণকালে কত দূরত্ব অতিক্রম করছে আচ্ছা ঠিক এটা দেখো এখানেও আমাদের কি দেওয়া আছে বেগ দেওয়া আছে সময় দেওয়া আছে তরণ দেওয়া আছে অতিক্রান্ত দূরত্ব চাইছে মোটামুটি सेम টাইপের প্রবলেম এগুলো জাস্ট এখানে তোমরা যেটা করবা আচ্ছা এখানে এটা হচ্ছে 7 নম্বর সমস্যার সমাধান আমরা দেখতেছি এখানে যেটা করতে হবে আদি বেগ ইউ দেওয়া আছে 72 কিলোমিটার পার আওয়ার এটাকে অবশ্যই মিটার পার সেকেন্ডে করে নিতে হবে একটু তাহলে 72 কিলোমিটার কে মিটার করার জন্য 1000 দিয়ে গুণ করবা আর পার আওয়ার কে সেকেন্ড করার জন্য প্রথমে 60 তারপর আবার 60 এটা দিয়ে করতে পারো করলে তোমাদের আসবে এই মানটা 20 এর পরে যেটা আছে সময় t is equal to দেওয়া আছে 6 সেকেন্ড আর কি দেওয়া আছে তরণ দেওয়া আছে আচ্ছা তরণের মান কত a তরণ a is equal to বলছে 1.5 মিটার সেকেন্ড বাই 2 আচ্ছা এটা তো আছে গাড়িটি অতিক্রান্ত দূরত্ব s is equal to what আচ্ছা এই তথ্যগুলো কাজে লাগিয়ে এখন তোমরা যা সূত্রটা প্রয়োগ করতে পারো আমাদের যে কমন সূত্রটা আছে সেটি হচ্ছে s is equal to ut plus half a t square আচ্ছা এই সূত্রটি বসাই দিলেই आंसरটা চলে আসবে আর কিছু নাই আশা করছি এগুলো আমাকে দেখাতে হবে না তোমরা নিজেরাই পারবা এই সূত্রটা जस्ट প্রয়োগ করে দিবা কারণ এখানে তিনটি মান দেওয়া আছে আচ্ছা এরপরে 8 নাম্বার क्वेश्चन 8 নাম্বার বলছে 36 কিলোমিটার পার আগে চলন্ত বেগে 6 সেকেন্ড এথমিটার প্রয়োগ করা হলে গাড়ি অতিক্রান্ত দূরত্ব কত আচ্ছা 8 নাম্বারও सेम এই সূত্র প্রয়োগ করেই করতে পারবা এই কারণে আমি দেখাচ্ছি না 9 নাম্বার বলছে 4 মিটার সেকেন্ড ইনভার্স 2 সুষম তরণে চলন্ত একটি ট্রেন স্টেশন অতিক্রম করার পর 10 সেকেন্ডে এত 240 মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে স্টেশনকে অতিক্রম করার সময় ট্রেনটির বেগ কত ছিল আচ্ছা স্টেশনকে অতিক্রম করার সময় 4 মিটার পার সেকেন্ড সুষম তরণে চলছে চলন্ত একটি ট্রেন স্টেশন অতিক্রম করার পর বলছে 10 সেকেন্ডে এত মিটার দূরত্ব আচ্ছা এখানে কি তালে দেওয়া আছে কি দেখো তরণ দেওয়া আছে সময় দেওয়া আছে অতিক্রান্ত দূরত্ব দেওয়া আছে স্টেশন অতিক্রম করার সময় ট্রেনটির বেগ কত ছিল বেগ বের করতে বলছে আচ্ছা খুব सिंपली আমরা এই কাজটি করতে পারি আমাদের এখানে ইউ বের করতে বলছে আচ্ছা যেহেতু এটা একটু অন্য কিছু বের করতে বলছে আমি এটা একটু করে দেখাই তোমাদের তাহলে এটি হচ্ছে 9 নাম্বার দেখো সাইন নোটটা করে নেই এখানে এ ইজ इक्वल टू বলছে হচ্ছে 4 মিটার সেকেন্ড ইনভার্স 2 টি ইজ इक्वल टू বলছে 10 সেকেন্ড এস ইজ इक्वल टू বলছে 240 মিটার আমাদের বলছে বেগ আ ট্রেন স্টেশন অতিক্রম করার সময় দ্যাট মিন্স এখানে কিন্তু আদি বেগ এটা যে বেগটা চেয়েছে বেগ ইজ इक्वल टू व्हाट তাহলে আমরা এখানে যে সূত্রটা প্রয়োগ করব ঠিক আমাদের এই তথ্যগুলোর জন্য যে সূত্রটি প্রয়োগ করতে হয় s ইজ इक्वल टू ut প্লাস হাফ a t স্কয়ার দেখো এতক্ষণ ধরে আমরা যে ম্যাথগুলো করতেছিলাম সেখানে কিন্তু আদি বেগ শূন্য ছিল বাট এবার বলছে চলন্ত একটি ট্রেন দ্যাট মিন্স আদি বেগ এর আগে ম্যাথগুলোতে ছিল স্থির অবস্থা থেকে এবার বলছে চলন্ত ট্রেন অর্থাৎ ইউ এর মান আমাদের বের করতে বলছে যেটা আচ্ছা তাহলে আমরা এখান থেকে মানগুলো বসাতে পারি অথবা শেষের দিকেও একেবারে বসাতে পারো এসে আমি এখানে বসাই দিচ্ছি 240 ইউ t আচ্ছা t এর মানটা আমাদের জানা আছে এটা বসাই দেই u আমাদের বের করতে বলছে এটা পরে বসাবো বের করব ওটা আসলে প্লাস হাফ ইনটু a হচ্ছে 4 আর t হচ্ছে 10 স্কয়ার আচ্ছা এখানে আমরা কাটাকাটি করতে পারি ছোট 2 আচ্ছা তাহলে এখানে আসছে 240 10u প্লাস 
এখানে আসছে 10 এর বর্গ করলে আসে 100 এটাকে 2 দ্বারা গুণ করলে আবার 200 তার মানে এর পরের লাইন যদি আমরা দেখি যে 10 u সমান সমান এটাকে এই পাশে নিয়ে আসলে 200 থেকে মানে 40 হয়ে যাবে তার মানে u 40 10 অর্থাৎ কাটা কাটি করলে 4 4 মিটার পার সেকেন্ড এরকম আসবে आंसरটা আর কি আশা করছি তোমরা বুঝতে পারছো এটা ক্যালকুলেশনটা আসলে নিজের মতো করে করে নিলেই হয় এইভাবে করলেই आंसरটা চলে আসবে ওকে আমরা পরের কোশ্চেনে যাই পরের কোশ্চেন 10 নম্বর বলছে 10 নম্বরে 64 মিটার উঁচু দালানের ছাদ থেকে 5 কেজি ভরের একটি লোহার বল ছেড়ে দেওয়া হলো ভূপৃষ্ঠে ভূমিতে পৌঁছাতে এর কত সময় লাগবে ভূমিতে পৌঁছাতে কত সময় লাগবে আচ্ছা এবার পরন্ত বস্তুর জন্য বলছে তাহলে একটু খেয়াল করো এখানে পরন্ত বস্তুর জন্য আমরা অতিক্রান্ত দূরত্ব সেটাকে আমরা তোমরা জানো যেটাকে এইচ দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে এইচ ইজ इक्वल टू কত হচ্ছে 64 মিটার আর ভরটা তো আসলে কাজে লাগবে না ভূমিতে পৌঁছাতে কত সময় লাগবে আচ্ছা যেহেতু উপর থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সাত থেকে তার মানে এখানে ধরে নিতে পারি আদি বেগ ইউ ইজ इक्वल टू 0 मीटर सेकेंड इन्वर्स वन आर इखने परंतु बस तो जन्म तौरों ने मानता नहीं दिश्ट है इकारने इखने बोले दवा नहीं 9.8 मीटर सेकेंड इन्वर्स टू अच्छा आर आमादेर कोनो तत्त्व आप अब तो लगते से ना आमादेर चिटा बेर को ते बोल चे कतो समय टी इज़ इक्वल टू व्हाट अच्छा हमने शूत्रो प्रयोग कर बो एकेत्रे সময় আচ্ছা সময়টা আমাদের বের করতে বলছে তাহলে খেয়াল করো আমরা যে সূত্র বসাই h is equal to ut plus half gt square এই সূত্রটা প্রয়োগ করলেই হয়ে যাবে আচ্ছা এখানে আমরা যদি একটু কাজ করি আদিবেগ যেহেতু 0 তার মানে এটা টোটালি 0 হবে তাহলে সূত্রটা আমাদের কাজ করাটা সহজ হবে এটা half gt square আচ্ছা তাহলে আমরা t টাকে একটু বের করে নেই তাহলে আমাদের কাজটি সহজ হবে আচ্ছা এটাকে এই পাশে আসলে 2h হচ্ছে তাহলে 2h বাই ইন ইজ इक्वल टू g t স্কয়ার তাহলে t ইজ इक्वल टू কত আসবে আমরা এই পাশে একটু করে দেখতে পারি এভাবে জাস্ট এক ক্লাসলে নিজের কাজ তোমরা পারো এগুলো নিয়ে আসলে কথা বলে না বললেও হয় তারপর একটু বলে দিচ্ছি g t স্কয়ার ইজ इक्वल टू 2h t স্কয়ার ইজ इक्वल टू 2h বাই g তার মানে t ইজ इक्वल टू কত আসবে √2h বাই g হ্যাঁ এখানে মানটা বসাই দিলেই আসলে তোমরা এখন आंसर বের করতে পারবা এখানে জাস্ট ওই মানগুলো বসাই দিবা বসাই দিলে যেটা আসবে সেটাই आंसर আচ্ছা তাহলে এটা বুঝে গেলা এই সমস্যাটা কিভাবে সমাধান হবে এর পরেরটাতে যাই আমরা এর পরের প্রশ্ন 11 নম্বর প্রশ্ন 11 নম্বর কি বলছে প্রশ্নটা একটু বড় মনে হচ্ছে দেখে আচ্ছা প্রশ্ন বড় হলো কোনো সমস্যা নাই ঘটনা এই থাকে আচ্ছা রাজীবরা মানে রাজীব নামে কেউ একজন সপরিবারে সিলেটের জাফলং এ বেড়াতে যাওয়ার জন্য একটি মাইক্রোবাসে রওনা হলো আচ্ছা সে যাত্রা শুরু থেকে সিলেট যাওয়া পর্যন্ত আমরা জানো জাফলং আছে সিলেটে যাওয়া পর্যন্ত 5 মিনিট পর পর গাড়ির স্পিড মিটার থেকে বেগ এর মান তথা দ্রুতি লিখে নিল বেগের মান পেল প্রতি ঘন্টায় 18 36 54 54 36 18 অর্থাৎ প্রথমে বেগ বাড়ছে তারপর সমবেগে গেছে তারপর আবার বেগ কমছে প্রথম 5 মিনিটে গাড়িটির অতিক্রান্ত দূরত্ব কত আচ্ছা দেখো सिंपली মনে করো একটা জায়গা থেকে এখানে কি করছে মনে করো তার সিলেট সপরিবারে সিলেটের জাফলং এ বেড়াতে যাবে পরিবার থেকে মনে করো এটা হচ্ছে জাফলং সাপোজ এখানে বেড়াতে যাবে তো ও 5 মিনিট পর পর গাড়ির রিডিং নিয়েছে তো প্রথম 5 মিনিটে এর বেগ কত ছিল দেখো 18 প্রথম 5 মিনিটে তারপর হয়েছিল 36 তারপর 54 এরকম তারপর 54 তারপর 36 দেন আবার 18 তার মানে আমাদের যেটা চেয়েছে যে ফার্স্ট 5 মিনিট এই যে এইটুকু প্রথম 5 মিনিটে অতিক্রান্ত দূরত্ব কত সেটা বের করো আচ্ছা আমরা তাহলে এটা দেখি সাইন নোট করে নেই খুব সহজেই ম্যাথটা হবে আশা করছি আচ্ছা এখানে আমাদের সময় t is equal to কত প্রথমে বলছে 5 মিনিট মিনিট কে আমাদের সেকেন্ডে করলে 5 into 60 সেকেন্ড হয়ে যাবে তাহলে এটা আসছে 5 6 30 সেকেন্ড ওকে এরপরে আমরা যেটা করব সেটি হচ্ছে 
আমাদের দোয়া আছে প্রথম পাঁচ মিনিট আচ্ছা তাহলে আমাদের আদিবেগ কত আদিবেগ এক্ষেত্রে ইউ এর মান কিন্তু বাড়ি থেকে যেহেতু যাত্রা শুরু করছে আদিবেগ হচ্ছে জিরো আর শেষ বেগ পাঁচ মিনিট পর বেগ কত হয়েছিল ওর যে প্রথম রিডিং সেটা হচ্ছে আঠারো আঠারো মিটার সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান এটি হচ্ছে তার পাঁচ মিনিট পর তার শেষ বেগ আচ্ছা ও আচ্ছা এখানে যেটা ছিল একটু কাজ করে নিতে হবে একটু ভুল করলে চলবে না কিন্তু এটা ছিল হচ্ছে কিলোমিটার পার আওয়ারে তার মানে এটা মিটার পার সেকেন্ডে ছিল না এটাকে আমাদের মিটারে নিয়ে আসতে হবে ও যে ডাটাটা নিয়েছিল কারণ ওখানে বলছিল কিলোমিটার আচ্ছা প্রতি ঘন্টায় কিলোমিটার পার আওয়ার তার মানে আঠারো কিলোমিটার পার আওয়ার এটাকে জাস্ট কাজ করে নিতে হবে তাহলে আঠারো ইন্টু এক হাজার ডিভাইডেড বাই ষাট ইন্টু ষাট অর্থাৎ ছত্রিশশো আসে আর কি তাহলে এটা কাটাকাটি করে নিতে পারো আচ্ছা আমি ক্যালকুলেটর দিয়ে করে নিচ্ছি তোমরা পড়ো ফাইভ মিটার সেকেন্ড ভার্স ওয়ান এটা আসলো আর কি তাহলে এটা করে নিলেই আমরা এবার যাই এখানে সমাধানে তাহলে এগারো নাম্বার কে আধি বেগ আছে শেষ বেগ আছে আচ্ছা আমাদের এখানে বের করতে বলছে অতিক্রান্ত দূরত্ব এখানে দেখাতে পারো দেখাতে পারো মানে দেখাতে হবে অবশ্যই খাতায় এস ইস ইকাল টু হট এটা দেখাতে হবে তাহলে আমরা অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করব আদি বেগ শেষ বেগ সময় দেওয়া আছে তাহলে আমরা দুটি সূত্র আমরা প্রয়োগ করে সাধারণত যে সূত্রটি প্রয়োগ করা হয় ইউ প্লাস বি বাই টু ইন্টু টি অথবা তরণ বের করে এস ইজিক্যাল টু ইটি হাফ ইটি স্কোয়ার দিয়েও করতে পারো আচ্ছা তাহলে এখানে আদি বেগ হচ্ছে জিরো শেষ বেগ বের হয়ে আসলো ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু সময় বের হয়ে আসলো কত আছে তিরিশ সময় বের হয়ে আসছে তিরিশ তিরিশ কি আচ্ছা পাঁচ ছয় তিরিশ এখানে সরি মানে তিনশো হবে সময় হচ্ছে তিনশো আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে কাটাকাটি করি কাটাকাটি হচ্ছে করলে কত আসবে একশো পঞ্চাশ আর পাঁচশো তাহলে এখানে আসবে সাতশো পঞ্চাশ এরকম একটা মান আসবে সাতশো পঞ্চাশ মিটার এটা অ্যান্সার আর কিছু না এই তো এগারো নাম্বার হয়ে গেল এরপরে আমরা যেতে পারি পরের কোশ্চিনে পরের কোশ্চিন বারো নাম্বার আচ্ছা বারো নাম্বারে কি বলছে যে একটি গাড়ি স্থির অবস্থা হতে যাত্রা শুরু করে ছয় সেকেন্ডে টু মিটার পার সেকেন্ড সুসমতরণে চলার পর এক মিনিট সমদ্রুতিতে চলল যদি উদ্দীপকের সম্পূর্ণ দূরত্ব টু মিটার পার সেকেন্ড সুসমতরণে অতিক্রম করত তবে মোট কত সময় লাগত আচ্ছা এখানে দেখো আমাদের এই ম্যাথটি দুটি ঘটনা আছে প্রথমে বলছে যে ও একটা জিনিস খেয়াল করো ছয় সেকেন্ড এই ছয় সেকেন্ড সে একটা নির্দিষ্ট গতিবেগ বৃদ্ধি করতে করছে অর্থাৎ টু মিটার পার সেকেন্ড তরণে গেছে এরপর যে বেগটা অর্জন করছে ওই একই বেগে আবার এক মিনিট চলছে সে পরবর্তী এক মিনিট সে ওই একই বেগে চলছে এটা হচ্ছে একটা ঘটনা এরপর বলছে যদি ওই সম্পূর্ণ দূরত্ব অর্থাৎ এখানে যে দূরত্ব অতিক্রম করলো এই দুই ধাপে এবার বলছে এই সম্পূর্ণ দূরত্ব যদি এই তরণ নিয়েই চলতো এই তরণের মানটা নিয়ে চলতো তাহলে কত সময় লাগতো ডেফিনেটলি আগে থেকে কম সময় লাগতো কারণ কি কারণ এখানে বোঝা যাচ্ছে কারণ ও এখানে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বেগ বৃদ্ধি করছে তারপর একই বেগে চলছে ওই নির্দিষ্ট বেগ যে প্রাপ্ত হয়েছে আর যদি বলছে পুরো সময় যদি বেগ বৃদ্ধি হতে হতে ও পুরো দূরত্ব অতিক্রম করত তাহলে কত সময় লাগতো তাহলে কত সময় লাগতো আমরা একটু দেখি আচ্ছা এখানে প্রথম তাহলে ঘটনা আসলে দুটা এখানে বলছে তাই তো একটি হচ্ছে প্রথম ঘটনা আর একটা হচ্ছে দ্বিতীয় ঘটনা তাহলে আমরা বের করতে পারি এরকমভাবে যে আচ্ছা আমরা এভাবে ধরে নিতে পারি যে আমার আমাদের প্রথম দূরত্ব আচ্ছা ফোন আসছে আচ্ছা আমরা তাহলে এটা হচ্ছে বারো নম্বর সেটি হচ্ছে যে এখানে আমরা এভাবে লিখতে পারি যে ধরি ছয় সেকেন্ডে এই যে প্রথম যে ছয় সেকেন্ড ছয় সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব অতিক্রান্ত দূরত্ব সমান সমান এস ওয়ান তা যেহেতু আমাদের দুটা ঘটনা আছে এই কারণে একটা ধরলাম এস ওয়ান আর পরবর্তী এক মিনিট এটা ধরবো আমরা এস টু 
আচ্ছা এই এক এস1 দূরত্বের জন্য 6 সেকেন্ডের জন্য এখানে দেখো স্থির অবস্থা হতে অর্থাৎ u is equal to হচ্ছে তাহলে 0 মিটার সেকেন্ড ভার্স 1 এরপরে আমরা টাইম t is equal to 6 সেকেন্ড ধরুন a is equal to হচ্ছে 2 মিটার সেকেন্ড ইনভার্স 2 অতিক্রান্ত দূরত্ব s1 ধরেছি s1 is equal to what আচ্ছা তাহলে আমরা বসাবো s1 is equal to ut plus half uh, a t square just এখন এখানে মানগুলো বসাতে হবে এটা 0 হয়ে যাবে যেহেতু আদিবে 0 half into a এর মান হচ্ছে 2 আর হচ্ছে 6 square 2 2 কেটে যায় that means uh, 36 meter আচ্ছা তাহলে s1 আসলো 36 meter এর পরে দেখো আমরা পরেরটা ধরবো যে পরবর্তী 1 মিনিটে এটা আমরা লিখব যে পরবর্তী 1 মিনিটে এটা আবার দিই ধরি এর মধ্যেই পড়বে আর কি ধরি পরবর্তী 1 মিনিটে অতিক্রান্ত অতিক্রান্ত দূরত্ব s2 ধরব আর কি আচ্ছা ওইখানে আমি লিখে দিচ্ছি এখানে লিখে অতিক্রান্ত দূরত্ব সংশমন s2 আচ্ছা এটা আমরা বের করব তার আগে একটা জিনিস খেয়াল করো পরবর্তী 1 মিনিটে অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করার জন্য এই এটা বলছে সমবেগে গেছে তার মানে এই যে প্রথম 36 মিটার যাওয়ার পর যে বেগ অর্জন করছে ওই বেগে পরবর্তী 1 মিনিট চলছে কথা হচ্ছে এক এই যে 36 মিটার যাওয়ার পর তার বেগ কত হলো তাহলে আগে কিন্তু এখান থেকে আমাদের বেগের মানটা বের করে নিতে হবে তাহলে এখানে দুটি বিষয় এটা পরেও আমরা লিখতে পারতাম আচ্ছা লিখে যেহেতু ফেলছি তার আগে তাহলে আমরা 6 সেকেন্ড পর এখানে একটা জিনিস আছে যে 6 সেকেন্ড পর বেগ 6 সেকেন্ড পর বেগ কত আচ্ছা বেগ বেগের মান যদি v is equal to u plus a t এই সূত্র দিয়ে আমরা করতে পারি u0 এর মান কত এর মান হচ্ছে 2 আর t তো হচ্ছে 6 তার মানে হচ্ছে 12 এখানে যদি আমরা করি তাহলে এর ভ্যালুটা আসবে 12 মিটার পার সেকেন্ড মূলত এই 12 মিটার পার সেকেন্ড বেগেই পরবর্তীতে গেছে আচ্ছা আমি এটা একটু এরেজ করে দিচ্ছি তো এটা অবশ্যই লেখা থাকবে খাতার মধ্যে 6 সেকেন্ড পর আচ্ছা এটা কি s2 ছিল মিশে গেল আচ্ছা আমরা এখানে তাহলে বেগ লিখব এই ক্ষেত্রে পরবর্তী 6 সেকেন্ডে বেগ v এর মান যেটা বের করে নিলাম 12 মিটার সেকেন্ড ভার্স 1 যেহেতু একই বেগে গেছে তার মানে বেগের শেষ বেগ আর থাকবে না টাইম t 1 মিনিট আচ্ছা 1 মিনিটকে আমরা একবারে লিখতেছি 60 সেকেন্ড অতিক্রান্ত দূরত্ব তো এটার জন্য ধরছি s2 হোয়াট তাহলে s2 যেহেতু সমবেগে গেছে তাহলে সূত্র হচ্ছে vt অর্থাৎ তোমরা যদি বসাতে পারো বেগের মান 12 into 60 তাহলে এখানে ক্যালকুলেশন করলে কত আসে 12 into 60 হচ্ছে 720 আচ্ছা 720 মিটার তাহলে s1 এবং s2 চলে s1 পেলাম আমরা 36 মিটার s2 পেলাম আমরা 720 মিটার তাহলে মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব কত হলো 36 তাহলে হচ্ছে 750 56 মিটার আর 756 মিটার অতিক্রান্ত দূরত্ব আচ্ছা তাহলে এখানে আমি এই জায়গাটা একটু ইরেজ করে দিচ্ছি তাহলে আচ্ছা এটা করতেছি আমরা 12 নাম্বার তাহলে আমাদের মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব আসলো 56 মিটার অর্থাৎ s1 plus s2 সমান সমান হচ্ছে আচ্ছা যোগটা করেই দেখাই এই যোগটা করে দেখালে আসতেছে হচ্ছে 36 plus 720 टोटल 756 मीटर ये टास लो ये बारे ये छापुन्नो दूरत्तो अर्थात ये 756 मीटर उत्तिक्रम तो जोधी कोड़े इखने तो दुई भावे उत्तिक्रम कोड़े से पहले में तौरों ने तार पर समावेगी ये बार बोलते हैं जोधी ये छापुन्नो दूरत्तो टा अर्थात 756 मीटर मोट उत्तिक्रम तो दूरत्तो जोधी टू मीटर पर सेकंड मोट सम्पूर्ण दूरत्व अच्छा इखने ये भी लिख पाजे ओंके जेवा भी ऐसे शिवा भी लिख ली हुई लो सम्पूर्ण दूरत्व आ 
2 meter second inverse 2 shu shama tarane tarane otikram korte shamae लागे T second ताहे गिलो ता ले यहां हमरा कास्ट खोरे निते पारवो ता ले इबार ख्याल करो इबार आमा देर इखने S is equal to इखने जेटा पाइलाम 7655 मीटा नार तोरोन A एर मान होच्छे 2 मीटा सेकेंड बर्स 2 आधी बेक U is equal to एटा 0 जेहतो आमा देर इस तरह उस तरह के जाता शुरू कर सिलो आर टी इक्वल टू तो हमरा बेर कर बो ताले हमरा एक उन बहुत सही एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इकन तो के टी अर्मांट बेर कर इन्हीं है जबे अच्छा एस को तो सच्चो छप्पनो आ जेतु यू जीरो तारों ने एक टोटल टाइम जीरो हो बे करने लिखते सी स्क्वायर इट अ थकी जावे टू टू केटे जावे अथवा इखने टी इजी कल टू आश्वे सात सौ छप्पन वर्गो कोले जेटा आशे वर्गो कोले नीचे आ जाएगा देखा जाता है ना अच्छा वर्गो कोले जे मांटा पाबे सेटे होच्छे ट्वेंटी सेवेन वन फाइव सेकेंड एटे हच्छे यां सब्तों मुझे इटा वो कैलकुलेशन टास्ली कोरे नवार विशाय शाच्छो सप्पन्न पॉइंट टू एटा एटा हल्ला आंसर तो ए भावे ऐसे ने दूसरे घटना चिलो पहले में मोड़ उतिकरन तो दूरत्ता टा बेर कुत्ते होवे एयर पर मोड़ उतिकरन तो दूरत्ता टा आमदेरी के टू मीटर पर सेकंड शुष्म तोरण ने जनो उतिकरन तो तले पहले में आगे दुई धापे मोड़ उतिकरन तो दूरत्ता टा बेर करवा तार पर वो ये कोई वो शंपुन भरे एक टी होरीन शत बहत्तर किलोमीटर पार और शुम्भ शुम्भ में बेगे चला समय पचास्तर मीटर पेछो नहीं आराले लुकिए था का दूसरों के जी भरे एक टी बाग ऐतो मीटर पास है शुम्भ शुम्भ तोरों ने तीरिस सेकंड जावो होरीन टी के तारा कर लो बाग टी पक्के होरीन टी के धारा संभव की ना अच्छा तारवने � तेरो नंबर में ते अमादेर बोलचे जे एक टी होरी नल बाग अच्छा ताहले इखने नामला जो दी चिंता कोरी जे कोटो मीटर पेचोने चिलो पचात्तोर मीटर सेवेंटी फाइव मीटर डिस्टेंस इखने माने करो आसे होरी और इखने माने करो आसे बाग अच्छा आमी एक टू देखा ची इखने माने करो होचे होरी ना से और इखने आसे बाग इटा पीछों ने चिलो बाग टा होरीन टा आगे चिलो साथ से पचात्तर मीटर पीछों ने तार तारा शुरू कर से तो ये होरीन एक जे बेगे चलते से होरीन एक टा बेगे चलते से बहत्तर किलोमीटर पार आवार पार आवार ये की कोते से एक टा शुष्मो बेग इटा किन्तु एक टा यूनिवर्सल बेगे शुष्मो बेगे चलते से आर ये चल चे किसे तौरोनी ये एके तारा कोष्ठ से ख्याल करो ये जहाँ तौरों ने ये तो स्थिर अवस्था से के लुकिए चिलो ये तो मीटर पर से के किलोमीटर पर आवर भी के चलते चिलो तो ये बेक की तो बार से पूर्ति मोहते 1.5 मीटर से के इन बार्स टू ये तो तौरों ने जेतो चलते चिलो तार माने ये बेक बिधि पेचा और ये एक अच्छा किंतु धोरे फैला जोना टा निदिश्चो समय लग बे वो इबे कोट जोन करे मुंग तार काचे गये किंतु तारा को उच्चे कतो खन तीरिस सेकेंड जावत इखने किंतु टाइम बोले दिसे निदिश्चो तीरिस सेकेंड जावत तारा को उच्चे धारा संभव हो बे की ना तार मने बेपट्टा दारा लो आमादेर तीरिस सेकेंडे होरीन कतो दूर 
মোট ওর থেকে এ যে দূরত্ব অতিক্রম করে তার থেকে যদি 75 মিটার বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে কারণ এ প্রথমে ওকে এই 75 মিটার দূরত্ব গেলে ও সমান হতো এরপর ও যতটুকু গেছে ততটুকু আবার যেতে হবে তার মানে 30 সেকেন্ডে হরিণ যতটুকু গেছে বাকি তার থেকে 75 মিটার বেশি যেতে হবে যদি যেতে পারে তাহলেই ধরতে পারবে अदरवाइज ধরতে পারবে না এটি হচ্ছে ঘটনা চলো এখন ঘটনা আমরা একটু ম্যাথটা করে দেখি আচ্ছা এই ক্ষেত্রে তাহলে প্রথমে আমরা যদি ব্যাপারটা এইভাবে চিন্তা করি আচ্ছা আমরা একটা কাজ করতে পারি প্রথমে আমরা যদি হরিণ অলরেডি কিন্তু বাক 75 মিটার পিছনে আছে আমরা প্রথমে হরিণের এই 30 সেকেন্ডে হরিণ কত দূর দূরত্ব অতিক্রম করতেছে যেহেতু সমবেগে গেছে আমরা কি সেটা বের করি তাহলে হরিণের জন্য আমরা যদি এখানে লিখবো এখানে লিখে রাখার দরকার যে হরিণের জন্য বা হরিণের ক্ষেত্রে তাহলে এর কত বেগে গেছে একটু বেগটা দেখে নিই কত আচ্ছা ওইখানে তো লেখা আছে ম্যাথের মধ্যে দেখতে পারো সেটা হচ্ছে 72 আচ্ছা তাহলে বেগ v is equal to হচ্ছে 72 কিলোমিটার পার আওয়ার আচ্ছা তাহলে এটাকে মিটার পার সেকেন্ড করলে 72 ইনটু 1000 ডিভাইডেড বাই 3600 আচ্ছা এটা করলে কত আসে একটু করে দেখো আর করলে আসবে এটা 20 20 মিটার পার সেকেন্ড আচ্ছা বেগ আসলো সময় কত টি সময় হচ্ছে টি টি ইজ इक्वल टू হচ্ছে 30 সেকেন্ড অতিক্রান্ত দূরত্ব এস ইজ इक्वल टू হোয়াট আচ্ছা এবার যেহেতু একই বেগে গেছে তাহলে এস ইজ इक्वल टू আমরা ভি টি সূত্রটা প্রয়োগ করতে পারি তাহলে ভি হচ্ছে আছে 20 ইনটু টি হচ্ছে 30 that means 3 2 6 double shunno acha 600 meter aslo tar mane ekta jinish khyal koro bag horin already 30 second er moddhe e to already chilo 75 meter samne chilo 30 second e e geche 600 meter tar mane bag ke jodi dhorte hoy tale 30 second er moddhe oke jete hobe koto 675 meter karon e geche 600 meter au age thekei chilo 75 meter pichone তাহলে ও কি যেতে হবে 675 মিটার তাহলে এবার আমরা বাগের জন্য ঘটনাটা বের করি আচ্ছা বাগের জন্য বের করার জন্য এটা আমি একটু ইরেজ করে দিতে হচ্ছে একটু ইরেজ করে দিচ্ছি ওকে জায়গাটাকে একটু ফাঁকা করে নিলাম আচ্ছা এবারে আমরা বের করব হচ্ছে বাগের জন্য ঠিক আছে তাহলে সরি বাগের জন্য বাগের জন্য যদি আমরা বের করি আশা করছি লেখাটা বুঝবা বাগের জন্য আমাদের বাগের জন্য আদিবেগ কত ছিল বলো তো বাগের জন্য যেহেতু অস্থির অবস্থান ছিল ওর আদিবেগ কিন্তু ধরতে হবে 0 मीटर सेकेंड इन्वर्स वन अच्छा और उस जन्मे उस समय बराबर दो एक वही समय होते हैं तीस सेकेंड अच्छा इर चीलो एक तौरन तौरन को तो तौरन इर मान चीलो होते हैं वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव मीटर सेकेंड इन्वर्स टू उत्तीक अंतर दूरता एस इज़ इक्वल टू व्हाट ताले हमने बेर कोरी ताले एस इज़ इक्वल ट ये तो u जीरो तार माने हाफ इनटू इरमन को तो 1.5 आ t को तो तीरिश अच्छा तीरिश और इसके आर हर्ष विताले अच्छा ताहले बे पट्टा तारा ही को तो देखो ये टा कैलकुलेशन करे नीते पारो तुमरा आ हाफ इनटू 1.5 आ ये टा अच्छे तीन त्रिका नौ डबल शन्नो अच्छा ये टा कोले इरमन आशे आ 675 আসছে 675 তার মানে ধরে ফেলবে অর্থাৎ ও 30 সেকেন্ডে 675 হরিণ যেতে পারছিল 600 মিটার আগে থেকে ছিল 75 মিটার সামনে আর এর 30 সেকেন্ডে মোট 675 মিটার তাহলে বাক হরিণকে ধরবে এখানে তোমরা একটা কাজ করবা সেটা হচ্ছে ওইটার ক্ষেত্রে একটাকে ওইটাকে যদি s1 ধরে এটাকে s2 ধরবা এরকম আর কি ধরবা তাহলে শেষে একটা যুক্তি দেখাবা जे तीस सेकेंडे बागेर उत्तीकरण तो दूर तो आ 
হরিণের অতিক্রমিত দূরত্ব অপেক্ষা পঁচাত্তর মিটার বেশি অর্থাৎ তারা পরস্পর মিলিত হয়েছে অর্থাৎ বাঘ হরিণটিকে ধরে ফেলবে এভাবে একটা যুক্তিতে শেষ করতে পারো ম্যাট্রাকে ওকে এরপরে যাই পরে হচ্ছে চোদ্দ নম্বর ম্যাথ বলছে দুইশো পঞ্চাশ গ্রাম ভোরের খেলা গাড়িকে স্থির অবস্থা হতে এত মিটার সুষম তরণে এইট মিটার চারণা করা হলো গাড়িটি উল্লেখিত দূরত্ব অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে আচ্ছা সময় চাইছে টি এটা একদম সিম্পল একটা ম্যাথ জাস্ট আমি বেসিক ধারণাটা দিচ্ছি তরণ এ এর মান বলছে ওয়ান মিটার সেকেন্ড ইনভার্স টু অতিক্রান্ত দূরত্ব এ ইজ ইকাল টু এইট মিটার কত সময় লাগবে টি ইজ ইকাল টু হোয়াট আচ্ছা এখানে ইউটা দেওয়া আছে জিরো জিরো যেহেতু স্থির অবস্থা হতে বলছে তাহলে এখান থেকে এখন সূত্র বসাবো এস ইজ ইকাল টু ইউটি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার এখানে তো এটা তো জিরো হয়ে যাবে এখান থেকে জাস্ট মান বসায় টি এর মানটা বের করবা যেটা সেটাই আনসার হবে এটা নিয়ে আর কথা বলতেছি না সিম্পল ম্যাথ আচ্ছা আমার পরেরটাতে যাই পরের হচ্ছে পনেরো নাম্বার পনেরো নাম্বারে কি বলছে ভূমি ত্যাগ করার পূর্বে স্থির অবস্থা থেকে টেন সেকেন্ডে সুসমতরণে একটি বিমান রানওয়েতে টু কিলোমিটার দৌড়ায় রানওয়ে অতিক্রম করতে বিমানটির কত সময় লাগবে আচ্ছা তার মানে এখানে দেখা যাচ্ছে যে এটা হচ্ছে পনেরো নাম্বার ম্যাথ তরণ এ এর মান দেওয়া আছে টেন মিটার সেকেন্ড ভার্স টু তারপরে অতিক্রান্ত দূরত্ব এস ইজ ইকাল টু টু কিলোমিটার এটুকু মিটার করে নেবা কিলোমিটার কে মিটার করলে তাহলে দুই হাজার মিটার অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে আচ্ছা এখানে ইউ দেওয়া আছে ইউটা লিখে নিবা অবশ্যই জিরো স্থির অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে টি ইজ ইকাল টু হোয়াট ঠিক সেমভাবেই তোমরা এখানে আগে যে সূত্রটা বললাম ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার সব কিন্তু একই সূত্র এর মধ্যে এটা জিরো হয়ে যাবে আগের মধ্যে টি বসাই দিয়ে বের করে আসবে যেটা আসবে সেটাই হবে আনসার আচ্ছা পরের একটা ম্যাথ আমরা দেখি আচ্ছা পরের ম্যাথটা এখানে বলছে একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি একটা প্রাইভেট কার এবং একটি ট্রাক আচ্ছা দেখো বলছে পি অবস্থান থেকে একটি প্রাইভেট কার একুশ মিটার পার সেকেন্ড সমবেগে কি অবস্থানে অবস্থান থেকে অপর একটি অপর একটি স্থির অবস্থান হতে এত মিটার পার সেকেন্ডে একই দিকে চলছে আচ্ছা কি অবস্থান থেকে অপর একটি আচ্ছা অঙ্কটা মনে হয় কিছু একটা মিস্টেক আছে অপর একটি স্থির অপর একটি ট্রাক হবে এখানে আসলে অপর একটি এখানে লেখে নিবা একটু আমি দেখি লেখা যাচ্ছে কি না এর মধ্যে ট্রাক যেহেতু ট্রাকটা সামনে আছে অবশ্যই এটা ট্রাক হবে অপর একটি ট্রাক স্থির অবস্থা হতে টু মিটার পার সেকেন্ড ধরনে একই দিকে চলছে চলার পথে প্রাইভেট কার ও ট্রাকটি পরস্পরকে কতবার অতিক্রম করবে আচ্ছা তাহলে যে ঘটনাটা এখানে দেখানো যাচ্ছে ষোলো নম্বর ম্যাথটি একটি প্রাইভেট কার তাহলে এখানে প্রাইভেট কারটি আমাদের পি অবস্থান থেকে এই প্রাইভেট কারটি একটা নির্দিষ্ট বেগে চলতেছে সেটি হচ্ছে একুশ মিটার পার সেকেন্ড সম বেগে চলতেছে আর এখানে ট্রাকটি হচ্ছে অপর একটি স্থির ট্রাক এটা ছিল চলমান আর একটা স্থির ট্রাক এখানে ছিল ট্রাকটি হচ্ছে টু মিটার পার সেকেন্ড সেকেন্ড মিটার টু সুষম তরণে চলতেছে আচ্ছা কতবার অতিক্রম করবে ঘটনাটা একটু বোঝার চেষ্টা করো এ কিন্তু ছিল ট্রাকটা ছিল স্থির এটা ছিল গতিশীল তো প্রথমে প্রাইভেট কারটি একে অতিক্রম করে চলে যাবে চলে যাওয়ার পর কিন্তু এ তো একই বেগে চলতেছে ট্রাকটি যখন চালু হয়েছে তখন ট্রাকটির বেগ কিন্তু ধীরে ধীরে বাড়ছে দ্যাট মিন্স এরপর ট্রাক আরেকবার প্রাইভেট কারকে অতিক্রম করে এ একবার মনে করো একে অতিক্রম করে গেল এরপরে যেহেতু বেগ বাড়ছে একে অতিক্রম করে গেছে এরপর আর প্রাইভেট কার ওকে অতিক্রম করতে পারবে না কারণ এর বেগ কিন্তু বাড়তেই আছে বাড়তেই আছে এর বেগ তো এখন নির্দিষ্ট বেগে চলছে তাহলে সেই ঘটনাটাকে আমরা এখন বিশ্লেষণ করতেছি তাহলে আমরা এখানে কি বলতে পারি আমাদের চাইছে কি চলার পথে ট্রাক এবং কার পথ পরস্পরকে কতবার অতিক্রম করবে আচ্ছা আমরা এক্ষেত্রে দুটি ইয়া করতে পারি আমরা এখানে একটা ধরে নিতে পারি একটু এখানে ধরে নিতে পারি এরকমভাবে আচ্ছা আমি এই লেখাটাকে একটু ইরেস করে দিচ্ছি তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে এখানে ধরি আচ্ছা এটা হচ্ছে ষোলো নাম্বার ম্যাথ 
जे धोरी जात्रा जात्रा शुरू तीस सेकेंड पर तीस सेकेंड पर प्राइवेट कार और ट्रक परोश पर परोश पर मिली तो मिली तो हो बे अच्छा इटा हम धोरे नहीं लाम ये बारे हम लोग देख बो तीस सेकेंड टे ट्रक को तो दूर तो तिक्रम करे आ तीस सेकेंड टे प्राइवेट कार को तो रुक दूर तो तिक्रम करे शेटा देख बो ताले एकों आवरो लेख बा जे तीस सेकेंड टे तीस सेकेंड टे प्राइवेट कार प्राइवेट कार को त्रिक उत्तिक्रंत दूरत्त दूरत्त शान-शान एस वान धर्वा ताहले एई जे प्राइट्राक टी सेकेंट शे कतो दूरत्त उत्तिक्रम करनो ख्याल करे देखो प्राइवेट कारेर आमादेर बेक छीलो एक टाई शे शुशम बेके चोलते सीलो एकुश मीटर सेकेंड � तीस सेकेंड ताहले उत्तीकरण तो दुरता एस वन शॉन शॉन हॉट ताहले उत्तीकरण तो दुरता हमरा एस वन जेतु शामा बेके चल से इसी कल तो भीती शूत्र पर एक कर बो तार माने एकुश टी एर होच्छे एस वन शामा ए एर मोड उत्तीकरण तो दुरता होच्छे ट्वेंटी वन टी इटाशलो अच्छा इर पौरे तुमरा लेखने लेग � ट्रक कोत्रिक, ट्रक कोत्रिक उति क्रांतो दूरत्तो, ट्रक कोत्रिक उति क्रांतो दूरत्तो, शॉन शॉन धर्वा S2 धरलो, ताले ट्रक कोत्रिक उति क्रांतो दूरत्तो S2 होले क्या मनाज में मानता, अच्छा मन नीचे जेह तो इखने जाएगा होच्छे ना, अच्छा मैं टू ये करी नहीं, होय जावे यार मुद्दे अच्छा ताहले इखने अमरा लिखते पारी जे एर तौरों नेर मान को तो चिलो ट्रैक एर ख्याल करो ट्रैक टिकिंग तो एक टन निदिश्त तौरों ने चलते सिलो अमरे टू देखनी ट्रैक टी तौरों चिलो टू इस्तीर अवस्थान चिलो अच्छा ताहले अमरा जे कास्टिक कोट्ते पारी शेटी हट्चे इखने देखो अच्छा अमरा � आमादेर ए डे बेर कोट्टी सी अम्रा ट्रैकेज जन्नो ताले यू इज़ इक्वल टू जीरो मीटर सेकेंड इन बर्स ए इज़ इक्वल टू तौरन टू मीटर सेकेंड इन बर्स टू उत्तीकरण तो दूर तो एस टू इज़ इक्वल टू हॉट अम्रा बेर कोर्बो आदि बिक तो अम्रा पायलम आ समय समान समान समय तो अम्रा आगे धोरेसी ख्याल कर देखो एस टू एर मान आसते जेहतु ये तरण छो इि प्लस हाफ ए टी स्कोर यह सूत्र बसाते हैं जीतु स्थिर अवस्थान होते ये जिरो प्लस हाफ एर मान हे टू और हे टी स्कोर टू टू काटा जा मान ये आसल टी अच्छा इवारे देखो एस टू एर मान आसल टी एवे एट मिसाई दीची तो हमें निश्चय मन आबार देखो अपनी एस वन इजिकल टू एस वन अमी बेर कर सिलम ट्वेंटी वन टी आर एस टू को तो बेर है आश्लो टी स्क्वायर और तो टी शॉमोए एटी हो चेक की सिलो कार आर एटी सिलो हो चेक ट्रक तार में टी शॉमोए ट्रक को ती को ती कंधों दूरत्तो बेर है आश्लो ट्वेंटी वन टी इटा ट्वेंटी वन सॉरी ट्वेंटी वन टी आर ट्रक को ती को ती कंधों दूरत्तो हो चेक टी स्क्वायर पीछने समान नए ट्रक एस टू मध्य समान करते चाहिए कि करते जेहेतु ट्रक ट्रक की सामने छो ट्रक दूरत ट्रक अतिक्रांत दूरत जदि आशी मीटार बद दी एखान जो आशी मीटार बद दी तुवेंटी वन समान तरह 
एस टू माइनस एट्टी करब ये जैगा खेल कर भलो कर ये क्योंकि विभिन्न भाव सजानो जाए ये लिखते है प्रश्न मते तुम्हें लिखते है प्रश्न मते सत्य मते बोलते पर कारण वह सत्ते बोले दिए प्राइट कार्ड ट्रकटी थे आशी मीटर पिछने छो तमें ट्रकटी के जेको समय जो ट्रक थे आशी मीटार बद दी तेल वो क्योंकि प्राइट कार्डे समान हो जाए अथवा एर साथ जो आशी मीटार जो कर नहीं समान हो जेकोटाई करा जो पड़त तो हमें इखान जी आशी मीटार और मन करो बद दिए दिल दुटार समान हो जाए मानगुलो जो बसाई देखो एस वन मान हे कत देखो माइनस समीकरण कैलकुलेशन करते कैलकुलेशन करी कत दाड़ी देखो अच्छा ख्याल कर देखो कार कर गतिक्रंत दूरत एस वन और ट्रक कर गतिक्रंत दूरत एस टू ये जो बेपाराथाय भलोक रखते हो खाल कर देखो ट्रक क्यूँ अलरेडी ट्रक और प्राइट कार हमें जी धरी एखे हम प्राइट कार पजिशन एटे ट्रकर पजिशन एर मध्य डिफरेंस छो कत तो आशी मीटार तर मैं ट्रक जे जख एरा मिलित हो तक प्राइट कार जो दूरत अतिक्रम कर ट्रक क्यों तरह आशी मीटार कम दूर अतिक्रम कर जे समय ता परस्पर सकते मिलित हो मना कर मिलित होदी एर ये एस वन धरल एटे एस टू धरल तर मैं एस वन और एस टू मध्य डिफारेंस कत जो मिलित हो तक क्यों ट्रकर आशी मीटार डिफारेंस ये मजे तेल जो इटा के समीकरण सजाई तेल क्यों भाव सजाते हैं तेल एक भाव लिखवा इन्हें जो प्रश्न मत एस वन समान समान एस टू प्लस एट्टी अर्थात ट्रक कर अतिक्रांत दूरत जो आशी मीटार जो करना तेल एस वन समान हो क्यों हो कारण ये तो आशी मीटार आगे ही छो तर साथ आशी मीटार जो कर दी तस टू समान हो कारण लिखल एस वन इजिकल टू एस टू प्लस एट्टी एर पर क्षटा सहज और किसुई ना जस्ट मान बस कैलकुलेशन कर एस वन टोटी वन टी और कैलकुलेशन कर कैलकुलेशन करते जो कम्पिटार एक समस्या हमें कर देखान चेष्टा करते समीकरण सजाई की दाड़े टी स्कोर ये वो पे नहीं गई माइनस टोटी वन टोटी वन टी प्लस एट्टी तो प्लस एट्टी इजिकल टू जिरो ये एन उइकिक नियम मिडिल टर्म करवा मिडिल टर्म कर ले आंसार चले आसमी एक तो दी तुम्हारे अच्छा इन्हें भांगाते हो कत के आशी के पाँच लंग आशी ये सजाते पर टी स्कोर माइनस सिक्सटीन टी प्ला माइनस फाइव टी प्लस एट्टी इजिकल टू जिरो तेल इखान जो टी कमन नहीं टी माइनस सिक्सटीन माइनस फाइव कमन नीले टी माइनस सिक्सटीन इजिकल टू जिरो अर्थात जे लाइन आसते से तेल ये आस माइनस सिक्सटीन और एक आसते से टी माइनस फाइव इजिकल टू जिरो एरक आसें टी एर मान दो आसने एक इरेज कर नहीं जैगा क्लियर कर टी इजिकल टू एक बार आसलो और एक बार टी इजिकल टू आस फाइव ये दुटा मान आसल ये दुटा मान आसल यटार आसले अंतर्हित तात्पर्य की आर एक ख्याल करते हैं टी एर दूटा मान आसार कारण हे प्रथम तुम्हारा निश्चय मन आसले ट्रक और कार एरा परस्पर दुई बार मिलित हो एक बार ये एखे जो बोली हे ये मत हो डिफारेंस एक बार प्राइट कार ओके अतिक्रम कर ट्राके एरपर एरा अतिक्रम कर तमें प्रथम पाँच सेकेंडे पाँच सेकेंड पर प्राइट कार एक बार ट्रक के अतिक्रम कर चले जाए षोलो सेकेंड पर ट्रक आबाद प्राइट कार के एक बार अतिक्रम कर मिलित होना 
ট্রাকটির দুটো মান আসার অর্থ হচ্ছে প্রাইভেট কার এবং ট্রাক পরস্পর দুবার মিলিত হবে কারণ আমরা ধরেছি টি হচ্ছে প্রাইভেট কার এবং কারের মিলিত হওয়ার সময় যেহেতু দুটো মান আসছে তার মানে এরা দুইবার মিলিত হবে এটা মনে রাখতে হবে আচ্ছা এরপরে আছে 17 নম্বর 17 নম্বর প্রশ্নটা আমরা একটু দেখি বলছে একটি বস্তু স্থির অবস্থা থেকে সুসমতরণে 5 সেকেন্ডে 50 মিটার পদতিক্রম করে পরবর্তী 30 মিটার পদতিক্রম করতে বস্তুটি কত সময় লাগবে আচ্ছা প্রথমে বলছে 5 সেকেন্ডে 30 মিটার পদতিক্রম করে সুসমতরণে তাহলে ত্বরণের মানটা এখানে বলা নাই আমরা ত্বরণের মানটা একটু বের করে নেই ত্বরণের মান বের করার জন্য আমাদের এখানে বলছে u স্থির অবস্থান হতে 0 समय टी इज इक्ल टू बोल हे फाइव सेकेंड एस इज इक्ल टू बोल फिफ्टी मीटार ए इज इक्ल टू हट तेल तरण हमें जो बस बैर करी एस इज इक्ल टू इि प्लस हाफ ए टी स्कोर तेल बसाई दो मान ये हम फिफ्टी इज इक्ल टू एट जिरो प्लस हाफ ए हे अच्छा ए बैर करब और टी दो आत फाइव स्कोर एरक अच्छा तेल बैर करा जो पे ए इजिकल टू कत आस गले पंचाश इंटू टू और नीचे हो पचिस पचिस दुगुणी पंचाश दुई दुगुणी चार फोर मीटार सेकेंड इनभार्स टू अच्छा तरण बैर हो आसल हे फोर मीटार सेकेंड इनभार्स टू এরপর যেটা বলছে এরপর বলছে পরবর্তী আচ্ছা এই যে আমাদের যে তরণটা বের হয়ে আসলো এই তরণে পুরো বস্তুটা পুরো পদ অতিক্রম করছে এরপর বলছে পরবর্তী তিরিশ মিটার পদ অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে আমরা ধরি এখানে যে এখানে ধরে বলতে পারি যে ধরি পরবর্তী তিরিশ আচ্ছা পরবর্তী বানানটা ভুল হয়ে গেল त्रिश मीटार पथ जेते टी सेकेंड समय লাগবে এটা ধরে নিলাম তিরিশ মিটার তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করো তো আমরা যদি একটা এবার আবার একটা ধরে পরবর্তী তিরিশ মিটারের জন্য আমরা ধরলাম টি সেকেন্ড সময় তাহলে মোট কতটুকু সময় লাগবে যদি আমরা মোট সময় ধরি আগে মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব আগে হচ্ছে পঞ্চাশ মিটার আর পরে হচ্ছে তিরিশ মিটার দ্যাট মিন্স টোটাল আশি মিটার অতিক্রম করার জন্য মোট কতটুকু সময় লাগবে তাহলে তাহলে সময়টার জন্য আমরা বলতে পারি কারণ আগে লেখেছিল পাঁচ সেকেন্ড আর এখন লাগলো টি সেকেন্ড তার মানে আমাদের মোট সময় হলো ফাইভ প্লাস টি এত এটা হচ্ছে প্লাস এটা হচ্ছে টি এত সেকেন্ড সময় লাগলো তার মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব আশি মিটার মোট অতি সময় হচ্ছে ফাইভ প্লাস টি সেকেন্ড আচ্ছা এটার জন্য আমরা এবার ক্যালকুলেশন করব যে আশি মিটারের জন্য মোট এত সময় যদি লাগে তাহলে টি এর মান কত এখান থেকে আমরা বের করে নিয়ে আসতে পারবো আচ্ছা আচ্ছা আমরা তাহলে এটাকে একটু ইরেস করে দিয়ে এটা একটু মনে রাখবো আমরা যে এই ডাটাটা নিয়ে আসলে কাজ করব মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব তাহলে এবার পরবর্তী ধাপের জন্য আচ্ছা এবার বলছি দ্বিতীয় আমরা এইভাবে লিখব যে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হচ্ছে মোট দূরত্ব এস ইজিক্যাল টু আমরা ধরলাম যে আশি মিটার আর টি ইজিক্যাল টু আমরা ধরলাম ফাইভ প্লাস টি এত সেকেন্ড ফাইভ প্লাস টি সেকেন্ড আর আমাদের বলছিল কি ए ए एर मान हमें जाना चलो एर मान हे बेर कर फोर मीटार से इनभार्स टू और इू इजिकल टू जिरो अर्थात हमें टोटाल माना थी टीटा बेर नहीं आसब तेल बोलते परि जो द्वित क्षेत्र में जो एस इजिकल टू इ प्लस हाफ ए टी स्कोर अच्छा एबार खाल करो तेल ये एट्टी एट हे एट्टी एट तो जिरो प्लस हाफ ए ए बार टी एर मान है क्योंकि फाइव प्लस टी ये टी एर मान अच्छा एखन थे जो क्योंकुलेशन बेर करी जैसे शर्ट हो ग अच्छा एखन थे जी टी एर मान क्योंकुलेशन कर बेर करते चाहिए इटा के एक क्ज करते शर्टकाट को उपाय कि अच्छा अच्छा इटा क्योंकि हल स्कोर है क्योंकुलेशन टी जटिल আচ্ছা এখানে এর মানটা আমরা একবারে বসাই দিতে পারি এটা হচ্ছে ফোর তার মানে এখানে যদি কাটাকাটি করি টু 
আর এই পাশে যদি কাটো তাহলে এটা হয়ে যাবে 40 আচ্ছা এটা কি আমরা এইভাবে করতে পারি তাহলে 5 প্লাস t হোল স্কয়ার সমান সমান এটা হবে 40 আর 5 প্লাস t সমান সমান এটাতে বর্গ করো বর্গ করলে আসবে 40 এর যদি বর্গ করো ক্যালকুলেটর দিয়ে করে নিতে পারো তাহলে এর মানটা আসবে 6.325 एक को मज़बूत ताले t इज़ इक्वल टू कतो आज भी आह ये डाउट है सिक्स पॉइंट थ्री टू फाइव माइनस फाइव डेट मीन्स आह अमंदे रास्ते से आह वन पॉइंट थ्री टू फाइव एटो सेकेंड इजे ये डाउट है अमंदे उत्तर अत परवती तीरिश तीरिश मीटर जांच जन्ना अमर समय लग गये वन पॉइंट 326 सेकेंड ये तो कुल लग गया हमारे पर्वती तीरिश मीटर जन्म। हर नम्र टी टेकिंग तो धोरे चिल्म पर्वती तीरिश ये जन्म टी एर मंडा दर्शिल्म इ